Hi there friends, welcome back to our daily video on current affairs. So I am Hari, I am the International Relations Faculty for Impact IAS Academy and today I am glad in welcoming you to a session on BRICS Summit. Okay, so here we will be seeing what is BRICS Summit, what are all the current happenings and especially the 14th BRICS Summit which was hosted by China virtually, right? So get into, let's get into our video. So first and foremost, okay? So before we see what has been happening, this BRICS summit, we have to know what is basically BRICS, right? So BRICS was, BRICS was actually formalized in 2006, foreign ministers meeting of the BRIC countries. But earlier than that, okay, BRICS has been conceptualized by a British economist named Jim O'Neill. Okay. So he has coined the term BRIC. BRIC meaning Brazil, Russia, India and China to describe the four emerging economies of the world, right? And later, South Africa also was joined with BRIC and made as BRICS in 2010. So why Jim O'Neill? Okay, so when there are so many organizations formally present, why would Jim O'Neill want to lay emphasis on an informal organization? See, even before 2006, five years back, he has termed this. Because after the 1991, 1990s, if you take, these countries, Brazil, Russia, India, China, and also South Africa for that reason, started becoming fastly developing economies. Okay? So they have started getting more important when we are talking about the economic landscape and also with respect to the military landscape. So all of you would be well aware of the development in China and India. Okay. So you can see that China and India have greatly developed both as economy, as military power, as well as a diplomatic power in international forums. Right. So BRICS has become a symbol for the multipolar world today we are having. Multipolar meaning rather than the Cold War time when Russia and USA were the only sole superpowers, now there are multiple centers of power. For example, if you take South America, there is Brazil. In Africa, there is a leading country called South Africa. So in the Asian landscape, both China and India are becoming more and more important. Earlier, only Japan was important, but now India and China have started getting a lot of importance, right? Both as a market as well as a producer of many exports, right? So that is the importance of BRICS. And BRICS has been able to achieve a lot of things. It has been a successful organization compared to many of its peers, okay? Such as ASEAN, which represents a which represents a economic union of many countries, right? So, coming to the initiatives which BRICS has done for the past 20 years, that is from 2001 or from its formal opening from 2006. First and foremost, the most important thing is the new development bank, okay? So, in the Fortaleza, summit which took place in Brazil in 2014, these five countries, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, they created something called as New Development Bank, having its headquarters in Shanghai, China. Right. So this bank is again a great achievement by this organization because as you see, Many of these countries are emerging economies 
and they have been successful in developing a bank so if you see japan has japan and the other asian pacific big countries like usa canada have started something called as adp asian development bank they starting a bank is not a big deal because they are highly developed countries but these emerging economies have started the bank and they have also funded lot of projects so what is new development bank they fund the projects brought to it by the member countries being these five countries brazil russia india china and south africa then as you all know balance of payment crisis is a big issue for many country for example the past itself india has been one of the country which has suffered this crisis in 1991 you could remember right to avoid circumstances for the countries of this grouping we all together have started something called as contingent reserve arrangement under that these countries are pooling money so whenever there is financial instability in one of the five countries each other will help the other country then we have also been able to open a payment system okay so uh, initiative has been taken to create a alternate payment system on the similar line as swift so what is swift you would be knowing that it is a international messaging and interbank communication system so india is uh, india along with the brics countries are also trying to create a system this is all a initiative to become independent of the western domination western domination especially in the economic landscape then there is a customs agreement and recent most we have launched a remote sensing satellite constellation okay with six satellites there's two from india two from china one from russia and one from brazil china co initiative right so this is something efforts which we are taking to parallel the gps system by usa okay galileo system from european union like that so coming to the recent most summit the summit didn't take place in a physical format it happened as a virtual summit but it was hosted by china this is the 14th summit so the theme if you see is poster high quality brics partnership usher in a new era of global development so whenever you are seeing a theme you can sense the overall sentiment of the grouping so first and foremost the word highlighted to be highlighted here is high quality so they are talking about quality of the outcomes right and the most important thing is new era see brics is a partnership where all the developing countries all the five developing countries are trying to bring a new era where we have more voice we have more choice and we can also frame our own rules okay so earlier the west has been able to west has been able to dominate the economic landscape political landscape in the international arena but now we are growing at a faster pace and we need our voice to be heard and brics is one platform which is forwarding our voice right so also now we are trying to expand our influence by something called as brics plus virtual conference so here you can see we have invited many foreign ministers of uae saudi arabia jib kazakhstan indonesia argentina nigeria senegal and thailand so what are the key highlights of the summit or the outcomes of the summit first and foremost okay so as we discussed in our ukraine session which happened last week today the burning issue in the world is the war between ukraine and russia so it has multiple implications we all saw it in great detail how it is impl- impacting 
going to impact our global future itself how it is having a great humanitarian impact okay so lakhs of people are suffering because of that particular war right so brics also talked about that war okay and without interfering or blaming any of the side okay so you can see here the brics country have been able to because you see russia is also one of the partner in brics so hence without name calling or without blaming anyone for brics warting have been it specifically okay talks about the humanitarian aspects okay so international red cross pathi pesranga ena avanga da vandu nariya supply pandranga humanitarian aid food medical aids children aids okay children ku enna la thevai padum அந்த குட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இன்டர்நேஷனல் ரெட் கிராஸ் அப்ளை பண்றாங்க யுனைடெட் நேஷன் கீழே இருக்க பல டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ அவங்களும் வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க அண்ட் ஒன் மோர் பிக் இஷ்யூ ஃபார் த பிரிக் கண்ட்ரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ ஏஷியால வந்து ஆப்கானிஸ்தான் எப்பவுமே வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் பிரீடிங் கிரவுண்டா பார்க்கப்படுது ஸோ அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரஷ்யா சைனா இந்தியா மூணு கண்ட்ரி இருக்கு இந்த மூணு கண்ட்ரியும் ஹெவிலி ஆப்கானிஸ்தான்னால அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் டெரரிசம் இன் கிரேட் டீட்டெயில் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டெரரிசம் ஆப்கானிஸ்தானில் எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது ஆப்கானிஸ்தானில் இப்போ தாலிபான் பேஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ் பீன் ஃபார்ம் முன்னாடி இருந்த சிவிலியன் கவர்மெண்ட் சிவிலியன் எலெக்டட் கவர்மெண்ட் ஹாஸ் பீன் அப்ரூவ்டட் ஸோ அது ஒரு பிக் இஷ்யூவாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ பிரிக்ஸ் கண்ட்ரிஸ் வந்து தலிபானுக்கும் முன்னாடி இருந்த கவர்மெண்ட்டுக்கும் எப்படி டயலாக் கிரியேட் பண்ணி ரீகன்சைல் பண்றது வேற ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே மனம் ஒத்து போற மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றதுங்கிறத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கன்சர்ன் ஆஸ் ஐ செட் அர்லியர் அப்கான் டெரிட்டரியா டெரரிஸ்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கும் அவங்க ட்ரெயின் பண்றதுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸா இருக்க கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப கவனம் செலுத்துறேன் என்ன பண்றாங்க Okay, well, people education, government authorities educate, how to train them, okay, anti-corruption exchange and cooperation between the five countries. Okay, well. So, if you know all of them, they are shipping off corruption money they are shipping off it to other countries. So, if we have a tax authority, so, if we have an anti-corruption body, 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 so, if we have an anti they have talked and one more area so ellame in the anju country me pathina highly populated countries so highly populated countries na first main issue they are big market arey per irukanga portala vaangrathu and as you all know e-commerce is the most latest form of market mechanism okay so ellame vikkirathu vaangrathu online la agadhu unga ellarkume theriyum right so amazon flipkart swiggy right so on the mari irukumbodu in the anju country liye id e-commerce ngiradhu important on topic they have discussed in great detail of forming a framework for consumer protection e-commerce right so nam ellarkum theriyum or kadai ku pombodu vaangrathukku e-commerce vaangrathu nare vyathyasam irukku right the responsibility accountability e-commerce la yaar mela frame pandrathu vikkiravanga mela ya illa platform that is amazon and the platform la dhaan vikkiranga so avanga mele ya eppadi vandu consumer protect pandradungiradha patti nariya unanswered questions irukku adha patti paakkuradhukku dhaan bricks framework and most last but most important transnational drug traffic okay so globally vandu drug oda impact especially on the youth has increasing to a great level so bricks countries la avo அதனால அஃபெக்ட் ஆகும் அகெய்ன் பிக் பாப்புலேஷன் அதே 
எல்லா கண்ட்ரிலயும் யங் பாப்புலேஷன் இருக்கான் பிரேசிலா இந்தியா ஹேஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் யூத் பாப்புலேஷன் ஸோ அவங்கெல்லாம் ட்ரக்ஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ட்ரக்கு டிராஃபிக் பண்ணத்துக்கு ஒரு ரூட்டா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஒர்க்கிங் கமிட்டி அமைச்சிருக்காங்க டிரான்ஸ்நேஷனல் ட்ரக் டிராஃபிக்கிங்க ஒழிக்கிறதுக்காக ஸோ அதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றதுங்கிறத பத்தியும் இன் கிரேட் டீட்டெயில் பேசியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த அஞ்சு கண்ட்ரி ஒரே லெவல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சேமா இருக்கு இப்ப நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்டையும் யூஎஸ்ஏட இன்ட்ரெஸ்டையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது பட் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் பிரேசில் அண்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா சைனா இவங்கள நல்லா கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்போது அந்த சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்காம்பிளிஷ் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் ஹாஸ் பீன் கிரேட்லி ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ வி ஹவ் ஆல்சோ அச்சீவ்ட் அலாட் என்டிபின்னு சொல்லி அது மூலியமா முக்கியமான ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ஃபண்ட் பண்றோம் ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் இன் டுடேஸ் மல்டி போலார் வேர்ல்டு ரைட் ஸோ இந்த சம்மிட் வச்சு தேர் குட் பி கொஸ்டின்ஸ் பிகாஸ் அர்லியர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சியில நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க் எந்த பர்டிகுலர் சம்மிட்ல உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத கேள்வியாவே கேட்டாங்க போர்ட்டலிசா பிரேசு ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சம்மிட் நடக்குதுன்னா அதோட பேக்ரவுண்டையும் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ பிரிக்ஸ்னா என்னது பிரிக்ஸ் கீழே என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஜஸ்ட் நியூஸ் மட்டும் பார்க்காம அதுக்கு பின்னாடி இருக்க பேக்ரவுண்டையும் பார்த்தா it will be greatly helpful right and coming to the last part again we are happy to inform you that tcm batches for upsc 2023 july 25th classes start out admissions are open now itself so you can contact us for any of your queries or for any of your guidance in this given number and also you can follow us in the following social media platforms right so until next topic to meet pandra varikam let me take your leave thank you so much